dear aspirants very good morning to one and all welcome back to vijita rajkumar youtube channel in this video i am going to discuss about the mcqs according to syllabus of the lab technician grade 2 telangana aspirants okay so ee roju video lo manamu so syllabus wise ga manamu mcqs multiple choice questions adhe vidhanga important questions kuda chuddam so ee roju video lo so paper 1 lo mana clinical biochemistry lo manamu లాబరేటరీ సర్వీసెస్ చూసాము లాస్ట్ వీడియోలో సో ఈరోజు వీడియో నుండి మనము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ద లాబరేటరీస్ యూనిట్ వన్లో మనం ఏమనుకున్న జనరల్ టాపిక్స్ జనరల్ టాపిక్స్లో లాబరేటరీ సర్వీసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఈరోజు నుంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ద లాబరేటరీ సర్వీసెస్ ల్యాబరేటరీస్ చూద్దాం ఓకే సో ఈ టాపిక్ ఈ యొక్క యూనిట్ నుండి ఏమేమి సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయంటే సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ది రిసెప్షన్ స్పెసిమెన్ కలెక్షన్ ఓకే వ్యాలిటీ వాటర్ సప్లై పవర్ సప్లై వర్క్ ఏరియా స్పెసిమెన్ శాంపుల్ స్లైడ్ స్టోరేజ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ రికార్డ్ రూమ్ అండ్ ఫైర్ సేఫ్టీ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ వెల్ ద ఎంసిక్యూస్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ అండర్ ద కవరింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ద ల్యాబరేటరీస్ ఇట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ జనరల్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ది క్లినికల్ బయోకెమిస్ట్రీ ఓకే సో లెట్ మీ సీ ది వన్ బై వన్ సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది మెయింటైనింగ్ స్పెసిమెన్ ఇంటిగ్రిటీ డ్యూరింగ్ కలెక్షన్ ఇన్ ఏ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో ఏది ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఏది ఎసెన్షియల్ ముఖ్యమైన అవసరం ఏంటి మెయింటైనింగ్ స్పెసిఫైన్ ఇంటిగ్రిటీ కాబట్టి మనం స్పెసిమెన్ అంటే నమూనా సో నమూనాను మెయింటైన్ చేయాలంటే దాన్ని డ్యూరింగ్ సో ఎప్పుడు డ్యూరింగ్ కలెక్షన్ ఇన్ ఏ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీ సో క్లినికల్ ల్యాబరేటరీలో మనం నమూనాను సేకరించేటప్పుడు కొన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి ఏది ఏది అవసరం వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్షియల్ అవసరం అనేది ఏంటిది ఓకే అంబియంట్ టెంపరేచర్ యూజ్ ఆఫ్ ఆంటీకోగ్లైన్స్ ప్రాపర్ స్పెసిఫైన్ కంటైనర్స్ ఇమ్మీడియట్ లేబులింగ్ సో హీ ద థర్డ్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నమ్మ సో ఏంటిది సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ది యూ ప్రాపర్ యూ స్పెసిమెన్ కంటైనర్స్ ఓకేనా మనము ప్రాపర్ కంటైనర్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ఇట్ ఓకేనా మనం ప్రాపర్గా లేకపోయినా అందులో లిక్విడ్ కానీ సరిగా క్లీన్ చేయకుండా స్టెరైల్ కాకుండా సో డిఫరెంట్గా ఆల్రెడీ యూజ్డ్ కంటైనర్స్ యూజ్ చేసినా కూడా సో ఇట్ మే ఇట్ మే నాట్ బీ గివ్ ద కరెక్ట్ రిజల్ట్ ఫర్ ద పేషెంట్ ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద ప్రాపర్ స్పెసిఫైన్ కంటైనర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఇస్ ఎసెన్ ఎసెన్షియల్ థింగ్ టు మెయింటైనింగ్ స్పెసిఫైన్ ఇంటిగ్రిటీ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ రూమ్ ఇన్ ఏ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీ కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ సో ఉద్దేశం ఏంటి మొదటి ఉద్దేశం దేని గురించి రికార్డ్ రూమ్ రికార్డ్ రూమ్లో ఇన్ ఏ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీలో అదేవిధంగా రూమ్ రికార్డ్ రూమ్లో సో రికార్డ్ రూమ్ మెయింటైన్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ప్రైమరీ పర్పస్ ఓకే మెయింటైనింగ్ పేషెంట్ రికార్డ్స్ అండ్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ స్టోరింగ్ ఫిజికల్ స్పెసిమెంట్స్ మే మేనేజింగ్ ల్యాబరేటరీ ఇన్వెంటరీ హౌసింగ్ ల్యాబరేటరీ ఎక్విప్మెంట్ సో హీ అట్ ద ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ద పర్ ప్రైమరీ పర్పస్ వై వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద రికార్డ్ రూమ్ రికార్డ్ రూమ్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి క్లినికల్ ల్యాబరేటరీ అంటే సో మెయింటైనింగ్ పేషెంట్ రికార్డ్స్ అండ్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ కాబట్టి ఇఫ్ యూ ఎనీబడి ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద రూమ్ సో we uh, we cannot know how we can know the whether the patient uh, getting uh, correct result or not we can't uh, judge okay if the somebody will be there no so there is no manipulation there is no errors and the all okay na kabatti kada compulsory ga రికార్డ్ రూమ్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వైల్ కలెక్టింగ్ ద స్పెసిమెన్ వైల్ గివింగ్ ద స్పెసిమెన్స్ ఆల్సో దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద రికార్డ్ బుక్ ఓకే అది మెయింటైనింగ్ పేషెంట్ రికార్డ్స్ కాబట్టి పేషెంట్ పేషెంట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి టెస్ట్ రిజల్ట్స్ అంటే స్పెసిమెన్ కలెక్షన్ చేసేటప్పుడు కూడా రికార్డ్ చేస్తారు రిజల్ట్ కూడా వచ్చిన తర్వాత అది కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి రెండు మెయింటైన్ చేయడమే దాని యొక్క ప్రైమరీ పర్పస్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ which aspect of laboratory specimen is crucial for ensuring patient confidentiality which aspect of laboratory specimen kabatti a aspect lo laboratory reception is crucial kabatti ee yokka crucial chaala crucial time antu chaala క్రిటికల్ గా చాలా ఇంపార్టెంట్ హెక్టిక్ ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఇది చాలా డేంజర్ అని ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఓకే సో క్రూషియల్ ఫర్ ఇన్సూరింగ్ పేషెంట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ కాన్ఫిడెన్షియల్ అంటే చాలా సీక్రెట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి ఏ ఆస్పెక్ట్ లో మనం మెయింటైన్ చేయాలి కంఫర్టబుల్ సీటింగ్ క్లియర్ ఓకే సైనేజ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్
అంటే చాలా సీక్రెట్గా చాలా సేఫ్గా ఉంచాలి యాక్సెస్ టు రికార్డ్స్ అంటే యాక్సెస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అవైలబిలిటీ ఓకేనా ఇఫ్ ద పేషెంట్ విల్ కమ్ టు హాస్పిటల్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ విల్ కమ్ టు ల్యాబ్ ద పేషెంట్ హ్యాస్ టు గెట్ ద అవైలబిలిటీ టు గెట్ ద రికార్డ్స్ టు గెట్ ద రిజల్ట్స్ ఓకేనా కాబట్టి సో ఎందుకు కాన్ఫిడెన్షియల్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారే అన్నీ అవైలబుల్గా ఉండాలి పేషెంట్ పేషెంట్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇస్తారు పేషెంట్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ అనేబుల్ టు మూవ్ ద పేషెంట్ అటెండర్స్ దే కెన్ కమ్ అండ్ దే కెన్ గెట్ ద రిజల్ట్స్ రిపోర్ట్ ఓకేనా కాబట్టి హియర్ ద ఫోర్త్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ అన్ సెక్యూర్ యాక్సెస్ టు రికార్డ్స్ ఓకేనా కంఫర్టబుల్ సీటింగ్ కాదు క్లియర్ కాదు అవైలబుల్ రిఫ్రెష్మెంట్స్ ఇవన్నీ కాదు ఫోర్త్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ లాబొరేటరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వా వాట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ఇన్షూరింగ్ ఆన్ అన్ ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై ఇన్ లాబొరేటరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాబట్టి ల్యాబ్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే అన్ని వసతులు ఉంటాయి కదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకు ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కావచ్చు సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ కావచ్చు స్పెసిమెంట్స్ బాటిల్ కావచ్చు అన్ని కంటైనర్స్ కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ఎన్షూరింగ్ ఆన్ ఎంటర్ ఇంటరప్టెడ్ వాటర్ పవర్ సప్లై కాబట్టి ఏది మన క్రూషియల్ ఫ్యాక్టర్ ఏది ముఖ్యమైన అంశం ఇన్ ఎన్షూరింగ్ అంటే అష్యూరెన్స్ వీఆర్ గివింగ్ అష్యూరెన్స్ అండ్ అండ్ ఇంటరప్టర్ పవర్ సప్లై కాబట్టి పవర్ ఒకవేళ డిస్టర్బెన్స్గా ఉన్నప్పుడు సో వాట్ ఈస్ ద క్రూషియల్ ఫ్యాక్టర్ హై కెపాసిటీ బ్యాటరీస్ బ్యాటరీస్ హై కెపాసిటీ బ్యాటరీస్ ఓకే ఇక్కడ టూ టైమ్స్ ఇచ్చారు సోలార్ ప్యానల్స్ ఓకే సర్జ్ ప్రొటెక్టర్స్ కాబట్టి ఒకవేళ పవర్ సప్లై లేదనుకోండి డిస్టర్బెన్స్గా ఉన్నప్పుడు మనము కంపల్సరిగా హై కెపాసిటీ బ్యాటరీస్ బ్యాటరీస్ కంపల్సరిగా ఉంచుకోవాలి ఓకేనా ఇక్కడ టూ ఇచ్చారు హై కెపాసిటీ బ్యాటరీస్ హై కెపాసిటీ బ్యాటరీస్ టూ కూడా కరెక్టే కాబట్టి యాక్చువల్గా టూ కరెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఫోర్త్ కూడా ఇస్తావు ఫోర్త్లో ఏమి ఇస్తారు ఆప్షన్ వన్ నైన్ టూ అన్నప్పుడు ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్తాం కాబట్టి సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటికి మీకు ఏం కాదు ఎగ్జామినేషన్స్లో ఇలాంటివి వస్తే దానికి అందరికీ కూడా ఈక్వల్ మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీన్ని ఒక్కదాన్ని ఫోకస్ చేసి మీరు కామెంట్ పెట్టద్దు ఓకేనా మామూలుగా మనకు మూవీస్ చూస్తాం మూవీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఫంక్షన్స్లో కానీ ఇంపార్టెంట్ వాటి ఏం చేస్తారు ఒకవేళ పవర్ లేకపోతే జనరేటర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా ఇన్వర్టర్ కానీ ఇలాంటివన్నీ బ్యాటరీస్తో హై వోల్టేజ్ ఉన్న బ్యాటరీస్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండడానికి ఓకేనా స్టోరేజ్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఓకేనా సో వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ రేంజ్ ఫర్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఇన్ క్లినికల్ లాబొరేటరీ ఫర్ ఆర్ టు ప్రిజర్వ్ మోస్ట్ బయలాజికల్ శాంపిల్స్ అక్కడ బయలాజికల్ అంటే సూక్ష్మ జీవులు అంటే చనిపోకుండా రియల్గా జీవించి ఉన్న శాంపిల్స్ని కొంచెం మే టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ఒక ప్రామాణికమైన ఉష్ణోగ్రత మెయింటైన్ చేయాలి రేంజ్ ఫర్ కోల్డ్ స్టోర్ శీతలీకరణ ప్రక్రియ అంటాం ఇన్ ఏ క్లినికల్ లాబొరేటరీ సో ఒక టెంపరేచర్ ఒక స్టాండర్డ్ ఒక ప్రామాణిక ఉష్ణోగ్రతను మెయింటైన్ చేయాలి శీతలీకరణ దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి దేనికి ఇక్కడ క్లినికల్ లాబొరేటరీలో ఎందుకు బయలాజికల్ శాంపిల్స్ మనం ఉన్నప్పుడు ఓకేనా సో వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ దట్ 2.8, పాయింట్ ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ టూ మైనస్ టెన్ మైన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ జీరో టు టూ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ సో హియర్ టూ టు ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఓకేనా దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ టెంపరేచర్ ఐడియల్ టెంపరేచర్ అ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ టు ప్రిజర్వ్ ద మోస్ట్ బయలాజికల్ శాంపిల్స్ ఆప్షన్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఈవెన్ మనము గమనించామో లేదో మనము కోల్డ్ స్టోరేజ్ వ్యాక్సిన్స్ కూడా మనం అందులో అలానే ఉంచుతాం వ్యాక్సిన్స్ వస్తే టూ టు ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ కాంపనెంట్ ఈస్ వైటల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ యువాలిటీ వాటర్ సప్లై ఇన్ ఏ క్లినికల్ లాబొరేటరీ విచ్ కాంపనెంట్ ఏ అంశం ఈజ్ అ వైటల్ ముఖ్యమైనది ఫర్ మెయింటైనింగ్ యువాలిటీ వాటర్ సప్లై ఇన్ ఏ క్లినికల్ లాబొరేటరీ బాయిలింగ్ వాటర్ క్లోరినేషన్ రిజర్వ్ ఆస్మోసిస్ సిస్టమ్ అల్ట్రా వైలెట్ స్టెరిలైజేషన్ కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అ కరెక్ట్ రివర్స్ ఆస్మోసిస్ సిస్టమ్ రివర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వై ఈస్ ప్రాపర్ స్పెసిమెన్ లేబులింగ్ క్రిటికల్ ఇన్ లాబొరేటరీ సెట్టింగ్స్ ఓకేనా వై ఎందుకు ప్రాపర్ స్పెసిమెన్ లేబులింగ్ నమూనా సేకరణ జాగ్రత్తగా ఉండాలి క్రిట్ ఇన్ క్రిటికల్ ఇన్ లాబొరేటరీ సెట్టింగ్ కాబట్టి ల్యాబ్లో సెట్టింగ్స్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ లేబులింగ్ సరి అయిన నమూనా నామీకరణ ఎందుకు ఉండాలని అడుగుతాను ఎన్హాన్సెస్ అసెటిక్ అపియల్ ఓకే రెడ్యూసెస్ లేబులింగ్ కాస్ట్ సా ఓకే సింప్లిఫై
సెక్స్ ఎందుకు ఏ శాంపుల్ తీసాము శాంపుల్ పర్పస్ ఆఫ్ ది శాంపుల్ ఇక్కడ డేటు ఇక్కడ సైను ఓకే ఇక్కడ టైమ్ సారీ ఇక్కడ టైమ్ ఇక్కడ ఇక్కడ టైం ఉంటాయి ఈ కార్నర్లో ఇక్కడ టైము ఇక్కడ మీ సైన్ విత్ డేట్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ఎ లేబుల్ ఇలా ఉండడం ద్వారా ఈజీలీ వీ కెన్ ట్రాక్ ద స్పెసిమెన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ అదేవిధంగా ప్రివెన్స్ మిక్సప్స్ ఇలా లేబులింగ్ అన్ని నామికరణ ఉండడం ద్వారా చాలా శాంపుల్స్ ఇఫ్ విల్ కలెక్ట్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఆల్ ద శాంపుల్స్ ఈజీలీ బై ట్రాకింగ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ ఈజీలీ వీ కెన్ అవాయిడ్ ద ఎర్రర్స్ కాబట్టి ఈజీగా మనం ఎవరి వారికి సేఫ్గా మనము టెస్ట్ చేయొచ్చు లేదా అన్ని మిక్స్ అయింది అనుకోండి ఇఫ్ ద లేబులింగ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే దెర్ ఇస్ అ ఛాన్సెస్ టు మిక్సప్స్ so in order to prevent the mix ups in order to uh, avoid this complications we have to maintain the proper labeling in the laboratory setup okay fourth one is the correct answer what is the recommended layout feature of a clinical laboratory work area to ensure safety and efficiency what is the recommended layout feature kabatti edi recommend cheyadam annatu okay ante aadesham edi aadeshanga untundi లేఅవుట్ అంటే ఫిజికల్ సెటప్ ఈ విధంగా ఉండాలి లాబ్ యొక్క సెటప్ అనేది ల్యాబ్లో వర్క్ చేయడానికి టు ఎన్షూర్ సేఫ్టీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఓకే సెక్యూర్గా జాగ్రత్తగా స్కిల్ఫుల్గా ఎఫెక్టివ్గా పని చేయడానికి ఒక ఫిజికల్ లేఅవుట్ ఉందంటే అదే చూద్దాం ఓపెన్ బెంచ్ స్పేసెస్ నో ఓపెన్గా ఉంటే హౌ వీ కెన్ కలెక్ట్ ద శాంపుల్స్ అనేది కాదు ఓకేనా హై సీలింగ్ కాదు మినిమల్ లైటింగ్ అది అసలే కాదు ఓకేనా ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ద క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ జోన్స్ ఫర్ ది డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏ జోన్ కావచ్చుండా ఉండాలి డిఫరెంట్ ఏరియా సెట్టింగ్స్ అనేది ఉండాలి ఓకేనా అలా ఉంటే ఈజీలీ వీ కెన్ డూ ద టెస్టింగ్స్ ఓకే ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది విచ్ ఫైర్ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్ ఇస్ మ్యాన్ డాక్ట్ ఇన్ ఆల్ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీస్ విచ్ ఫైర్ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్ కాబట్టి ఫైర్ సేఫ్టీ ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ మ్యాండేటరీస్ కంపల్సరీ ఇన్ ఆల్ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీస్ కాబట్టి ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్ ఎలాంటిది ఉండాలి కంపల్సరీగా ఫైర్ ఓకే ఎక్స్టింగ్విషర్స్ స్మోక్ డిటెక్టర్స్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఏబో ఓకే స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్స్ ఓకేనా యాక్చువల్గా ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే మామూలు చూసినట్టయితే ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ అంటారు అంటే చిన్న చిన్న సిలిండర్స్ లాగా మనకు ఏంటి హాస్పిటల్స్ చూస్తూ ఉంటాం వాటిని ఫైర్ ఓకే ఎక్స్టింగ్విషర్స్ అంటారు ఎందుకంటే మామూలు బయటికి అంతా పంపించేస్తుంది ఓకేనా మంటను అంతా స్మోక్ డిటెక్టర్స్ కూడా కాదు ఓకేనా కాబట్టి ఓకే స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్స్ అంటే స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్స్ ఓకే స్మోక్ డిటెక్ట్ చేయడానికి ఒకవేళ మంట అది పొగ ఎక్కువ డిటెక్ట్ అంటే గుర్తిస్తుంది ఓకే స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్స్ అంటారు కొంచెం అడ్వాన్స్గా వచ్చింది సో ఇవన్నీ కూడా కరెక్టే కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో ఒక ఇవన్నీ కాకుండా ఒకవేళ వేరే ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఇది ఇచ్చారనుకోండి కంపల్సరీ ఇదే రాయాలి ఇక్కడ అన్నీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్యూరింగ్ స్పెసిమెన్ కలెక్షన్ విచ్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ టు ప్రివెన్ ద కంటామినేషన్ కాబట్టి సో మనం సా నామీకరణ సేకరణ అంటే శాంపుల్స్ సేకరించేటప్పుడు ఏ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎందుకు టు ప్రివెంట్ ద కంటామినేషన్ ఓకే కంపల్సరీ చేయాలి సో వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్షియల్ ప్రాక్టీస్ టు ప్రివెంట్ ద కంటామినేషన్ ఎంప్లాయింగ్ సెప్టిక్ టెక్నిక్స్ యూజ్ ద సేమ్ కంటైనర్ ఫర్ మల్టిపుల్ శాంపుల్స్ కలెక్టింగ్ శాంపుల్స్ ఇన్ ఓపెన్ ఏరియాస్ అలోయింగ్ స్పెసిమెన్స్ టు సీట్ ఇట్ రూమ్ టెంపరేచర్ కాబట్టి మనం చూద్దాం అలోయింగ్ స్పెసిమెన్స్ టు సీట్ ఇట్ రూమ్ టెంపరేచర్ కాబట్టి మనం ఎక్కడ కూర్చుంటాం అక్కడ రూమ్ ఆ రూమ్కి మనం అలో చేయలేం కదా అలోయింగ్ ఆల్ శాంపుల్స్ మనం కూర్చున్న ప్లేస్కి శాంపుల్స్ తీసుకొచ్చి చేస్తామంటే కుదరదు కొన్ని తీసుకొని కొన్ని స్టోరేజ్ కొన్ని ప్రిజర్వ్ కొన్ని ఏరియాలో కొన్ని జోన్ వైజ్గా పెట్టాలి కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు కలెక్టింగ్ శాంపుల్స్ ఇన్ ఓపెన్ ఏరియా ఓపెన్ ఏరియాలో మనం కలెక్ట్ చేయకూడదు ఓకేనా అదేవిధంగా యూజింగ్ ద సేమ్ కంటర్ ఫర్ మల్టిపుల్ శాంపుల్స్ ఒకటే కంటైనర్లో అందరికీ మనం యూజ్ చేయకూడదు దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ ఆన్సర్ ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఎంప్లాయింగ్ అసెప్టిక్ టెక్నిక్స్ ఒక ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కాబట్టి మనం కూడా అసెప్టిక్గా ఉండాలి మనం వీ హ్యావ్ టు వేర్ ద మాస్క్ గ్లౌస్ క్యాప్ గౌను చెప్పల్స్ గాగుల్స్ ఇది సో అది స్టాండర్డ్ ప్రికాషన్స్ అంటూ ఉంటాం ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఎందుకంటే స్పిలేజ్ ఉంటుంది అంటే మనం శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మన మీద పడే అవకాశం ఉంటుంది మనకి స్కిన్ డ్యామేజ్ స్కిన్ ఓపెన్ ఉందని మనకు కూడా కంటామినేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ ప్రికాషన్స్ వీ షుడ్ ఫాలో టు ప్రివెంట్ ద కం
అడ్వాన్స్డ్ వెంటిలేట వెంటిలేషన్ సిస్టమ్స్ స్టేబుల్ పవర్ సప్లై కాబట్టి సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరిగా మనకు ఏం చేయాలి కంపల్సరిగా ఇవన్నీ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ మనకి ఏం అవసరం అవసరం లేదు హై స్టోరేజ్ స్పేస్ అవసరం కూడా లేదు అడ్వాన్స్డ్ వెంటిలేషన్ సిస్టమ్స్ కూడా కాదు స్టేబుల్ పవర్ సప్లై పవర్ సప్లై లేకపోతే హౌ వీ కెన్ మెయింటైన్ ద టెంపరేచర్ ద స్పెసిమెంట్స్ ఇన్ ద క్లోర్ స్టోరేజ్ ఓకే సో స్టేబుల్ పవర్ సప్లై ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ స్పెసిమెంట్ శాంపుల్ ఆర్ స్లైడ్ స్టోరేజ్ వాట్ డస్ ద అక్రోనియం ఎఫ్ఐఎఫ్ఓ ఓకే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఆ ఓకే లేదా ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఓకే ఫాస్ట్ ఇన్ ఫాస్ట్ ఇన్పుట్ అండ్ ఫాస్ట్ అవుట్పుట్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఫాస్ట్ ఇన్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సెకండ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ వచ్చిన పేషెంట్ శాంపుల్ తీసుకున్నామనుకోండి ఆ పేషెంట్కి ఫస్ట్గా రిజల్ట్ ఇవ్వాలి లేదు మా రిలేటివ్స్ మా తెలిసిన వాళ్ళు అలా అని కాదు ఓకేనా అది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ ఇన్ మెడికల్ సిస్టమ్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఏది ఫస్ట్ వస్తుందో దాన్ని ఫస్ట్ పంపించేయాలి ఓకే అదే కాకుండా ఈవెన్ ఫార్మసీలో కూడా అదే ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఫస్ట్ వస్తున్న డ్రగ్ను మనం వెంటనే ఎందుకంటే గోయింగ్ టు ఫినిష్ ఎక్స్పైరీ డేట్ అవునా కదా కొత్తగా వచ్చిన మనం వాడుతూ ఉంటే పైన డేట్ అయిపోతే పడేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఏదైతే ఫస్ట్ వస్తుందో దాన్ని ఫస్ట్ ఫినిష్ చేస్తారు దాని నథింగ్ బట్ ది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ పీపో మీన్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ నెక్స్ట్ విచ్ ఫీసర్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది రిసెప్షన్ ఏరియా టు హ్యాండిల్ హై పేషెంట్ వాల్యూమ్స్ ఎఫిషియంట్లీ ఏ ఫీచర్ని ఎలా ఏ ఫీచర్ ఏ లక్షణం అనేది అవసరం ఇక్కడ రిసెప్షన్ ఏరియాలో హ్యాండిల్ చేయాలంటే హై పేషెంట్ వాల్యూమ్స్ ఎఫిషియంట్లీ కాబట్టి ఎక్కువ పేషెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి అంశాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకొని మెయింటైన్ చేయాలి ఆటోమేటెడ్ చెక్ఇన్ సిస్టమ్స్ మల్టిపుల్ వెయిటింగ్ ఏరియాస్ మినిమల్ స్టాఫ్ రేస్ ప్రజెంట్స్ లిమిటెడ్ సీటింగ్ కాబట్టి సో మినిమల్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ తక్కువగా ఉంచాలి అలా అని కాదు మినిమల్ స్టాఫ్ ప్రజెంట్స్ తక్కువగా ఉండాలి మల్టిపుల్ వెయిటింగ్ ఏరియాస్ కాదు ఆటోమేటెడ్ చెక్ఇన్ సిస్టమ్స్ కాబట్టి ఒక సిస్టమ్ ఉండాలి ఆటోమేట్ ఆటోమేటిక్ అయిపోవాలి పాస్ ప్రాసెస్గా అది ఉంటేనే ఈజీగా అవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ వాట్ ఈస్ అ ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది రియాలిటీ కంట్రోల్ ఇన్ వాటర్ సప్లై ఫర్ క్లినికల్ లాబరేటరీస్ ఏది ప్రధానమైన ఫంక్షన్ వాటి కంట్రోల్ ఇన్ వాటర్ సప్లైలో ఎన్హాన్సింగ్ టేస్ట్ కాదు టేస్ట్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయడం మనకి లేదు ఓకే ఎందుకు టేస్ట్ గురించి మనకు ఇంక్రీజింగ్ వాటర్ హార్డ్నెస్ ఓకే అంటే వాటర్లో ఉండే కఠినత్వాన్ని పెంచడం అవసరం అది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు రెడ్యూసింగ్ వాటర్ కాస్ట్ వాటర్ యొక్క కాస్ట్ని తగ్గించడం అది కూడా కాదు ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎన్షూరింగ్ వాటర్ ప్యూరిటీ టు ప్రివెంట్ రిఫ ఇంటర్ఫరెన్స్ విత్ టెస్ట్ కాబట్టి కొన్ని వాటర్ మనం దానిలో ఒక ప్యూరిటీని మనము పెంచాలి ఓకేనా ఎందుకు ఇంటర్ఫరెన్స్ విత్ టెస్ట్ ఎందుకంటే హార్డ్నెస్ ఎక్కువగా ఉంది అనుకుంటే ఏమవుతుంది టెస్ట్లుగా మనకు ఇన్వాలిడ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఎన్షూరింగ్ వాటర్ ప్యూరిటీ ఓకే ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ విచ్ సేఫ్టీ మేజర్ ఈస్ క్రిషియల్ ఇన్ ద ల్యాబరేటరీ వర్క్ ఏరియా టు ప్రివెంట్ కెమికల్ యాక్సిడెంట్స్ విచ్ సేఫ్టీ మేజర్ ఎలాంటి సేఫ్టీ మేజర్ అనేది క్రూషియల్ చాలా క్రిటికల్గా చాలా ఓకే ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ల్యాబరేటరీ వర్క్ ఏరియా ల్యాబరేటరీ చేసే వర్క్ చేసేటప్పుడు టు ప్రివెంట్ కెమికల్ యాక్సిడెంట్స్ కెమికల్ యాక్సిడెంట్స్ రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి సేఫ్టీ మేజర్ ఫాలో అవ్వాలి రెగ్యులర్ ఎక్విప్మెంట్ మెయింటెనెన్స్ ఓకే అడక్వేట్ లైటింగ్ ఓపెన్ డోర్ పాలసీస్ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ పీపీఈ అంటాం యూసేజ్ కాబట్టి సో ఇవాళ రెగ్యులర్ ఎక్విప్మెంట్ మెయింటెనెన్స్ కాదు అడిక్వేట్ లైటింగ్ ఉంటే వెదర్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ ద కెమికల్ యాక్సిడెంట్స్ నో ఆప్షన్ టూ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్ ఓపెన్ డోర్ పాలసీస్ ఓపెన్ డోర్గా ఉంటే దిస్ ఓపెన్ డోర్ ఫెసిలిటీస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ది ల్యాబ్ ఓకేనా ల్యాబ్లో ఎప్పుడు క్లోజ్ స్టో డోర్ క్లోజ్ చేసుకొని ఉండాలి ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ కాదు పీపీ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద హ్యాండ్ వాషింగ్ గ్లవ్ క్యాప్ మాస్క్ ఓకే గౌన్ చెప్పల్స్ గాగుల్స్ దీస్ ఆర్ ది పీపీ ఓకే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ స్టోరింగ్ టెంపరేచర్ సెన్సిటివిటీ స్పెసిమెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లినికల్ ల్యాబరేటరీ యూజింగ్ ఓకే